Hi friends, my name is Sri Lakshmi. I am in Kodamangalam Indira Gandhi Institute of Engineering and Technology. I am a computer science student last year. This video is about cryptography and network security. I am a lecturer of a lecture audio group. I am a WhatsApp group. There are three groups. There are many groups that are useful to me. I am a lecturer of a lecture. अपन निंगल डे सपोर्ट इन्हें फीडबैक इन्हें उर बारे टैंक्स अंडर पिन्हे उत्तर पेरी चोदीचो इंगने आने इंगने उर आइडिया तोड़नी है दन्ना नांगल इंडिया ने एग्जाम में पढ़ी चद इंगने ऑडियो सेंडी इधर टाइ रनो अपन नांगल डे क्लास ले जेकब जिम्मी पिन्हे अंगने कुछ फ्रेंड्स लारुंगुडी � अपो एल्लावरुम उर बाढ़ फीडबैक्स बारन्यो कोर उर बाढ़ वर्क के एग्जाम्स इसी है नो नो बारन्यो अपो थैंक्स फॉर ऑल योर फीडबैक्स एंड सपोर्ट इनी निंगला सपोर्ट इन निंगला कोडे इंडा वना अपो नम्मडा आठ तो सब्जेक्ट इन्दु बारे इन्दर क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सेक्युरिटी आना जनरल क्रिप्टोग्राफी ला एक इंट्रोडक्शन पोर्शन आना फर्स्ट मॉड्यूल इल वरिन्दे अदले मेन आइटम फर्स्ट तो अन्ना वरिन्दे एक क्रिप्टोग्राफी के आवश्यक आइटम ला कुछ मॉडल्स ने पर जो पढ़ाई इन्दन डा दाना प्लेन टेक्स्ट इन डागो साइफर टेक्स्ट इन्क्रिप्शन अल्गोरिदम डिक्रिप्शन अल्गोरिदम पिन्ने � अदू वाले इन्दा आना सब्स्ट्यूशन टेक्निकम अदू वाले ट्रांसपोजिशन टेक्निकम सब्स्ट्यूशन टेक्निकल तन्ने कोरे मोड्स भी नहीं मरने दें अदू आना सीसर साइफर प्लेफर साइफर हिल साइफर मोना अल्फाबेटिक सब्स्ट्यूशन पॉली अल्फाबेटिक सब्स्ट्यूशन अंगने कुछ अच्छे टॉपिक्स इन्दे आ टॉपिक्स इन्दो मेन पिन्ने वैरन न दर पिन्ने आम ओड्यूलर लोला दर एक टॉपिक न आ रही न दर डीएस आना डीएस कुछ मुड़े एक इम्पोर्टेन्ट टॉपिक का आना पिन्ने अदलोला दर ब्लॉक साइफर डिजाइन प्रिंसिपल्स हूँ पिन्ना दो अलग ब्लॉक साइफर मॉड्स ऑफ ऑपरेशंस हूँ पित्रे एक आना फर्स्ट मोड्यूलर वैरन न कुछ टॉपिक्स � अपन इतना ना एक स्ट्रॉंगस्ट क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम आना, पिन्ने अदने बेसिक प्रिंसिपल ने पची कुछ कारिंग लगा पा रही हैं नंदे, पिन्ने वैरन नंदे अदने की एक्सपेंशन, वन राउंड, ओड राउंड, इवन राउंड, पिन्ने इन्वर्स की फॉर डिक्रिप्शन एक याना, इतने एक याना आइडियल वैरन नंदे, पिन्ने पिने इन्वर्स साइफर की एक्सपेंशन राउंड इन्वर्स राउंड इधर क्या है पिने वरन एक टॉपिक आना स्ट्रीम साइफर ना रहेना स्ट्रीम साइफर नम करें हम एक प्लेन टेक्स्ट ने नमले एनक्रिप्टे इन द वन बाइट अट्टे टाइम आई टाइर क्यों अब अद सिउडो रैंडम की स्ट्रीम वजह एक्सोर इधर टाइर क्यों अधूर RC4 is a stream cipher and RSA security is used in RSA security. Variable key size stream cipher is used in RC4 with a byte oriented operation. This is module 2. This is module 3. Module 3 is used in public key cryptography. Public key cryptography is used in the topic of principles of public key cryptography system. नमलो अम्कर याम ओरे प्लेन टेक्स्ट ने साइफर टेक्स्ट आकरने के लोगों का की बैन। आदेन नमलो ओरे पैर ऑफ की आयर कीम जेनरेट हेगा। अदले ओरे पैर ऑफ ओरे की इन्दा पारे इन्दा तो नमलो पब्लिक की। इल्लावर कम एक्सेस या में इंडिटे कीपी इन्दो ओरे की इन्दे। आदेन आयर की नमलो पब्लिक की इन्दा अपो ये principles of public key cryptography अंदर topic के लिए वरना कुछ ऐसे कारिंग लाना था के encryption using public key अद वाले encryption using private key अद है अद लेके आ diagrams से वाला रे important आना पिन्ना वरना द number theory आना number theory इल तने कुछ theorems आना वरना द number theory इन्हों अपने number आईटे deal ये ना एक theory आना पिन्ना अद लेके कुछ ऐसे theorem उन्नड़ अद आना fundamental theorem of arithmetic पिन्ना formats theorem यूलर्स तेरा, 
പിന്നെ അതുപോലെ യൂളേഴ്സ് ടോഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലിഡ് അൽഗോരിതം മോഡുലാർ അരിതമെറ്റിക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ പോർഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ആർ എസ് ഐ അൽഗോരിതം ആർ എസ് ഐ അൽഗോരിതം അതിൻ്റെ കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ആർ എസ് ഐ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പബ്ലിക് കീ സ്കീമാണ് അതൊരു ലാർജ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആർ എസ് ഐയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫി ഹെൽമാൻ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ നെയിം പോലെ തന്നെ ഒരു സീക്രട്ട് കീനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ഡിഫി ഹെൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് കീ ടൈപ്പ് സ്കീമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ മുടിവിളിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എലിപ്റ്റിക് കർ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിക്ക് ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അതൊരു എലിപ്റ്റിക് കർവിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എലിപ്റ്റിക് കർ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ സ്മോൾ കീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു നോൺ എലിപ്റ്റിക് കർ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു വേരിയബിൾ എക്സും വൈയും വെച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് റിയൽ കോഫിഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ പോർഷൻസിൽ വരിക മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആർ എസ് എ അൽഗോരിതോ പിന്നെ അതുപോലെ ഡിഫി ഹെൽമാൻ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് പിന്നെ ആ തിയർ എം സി എന്നുള്ള ഒരു കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡ് പിന്നെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻറ്റയർ മെസ്സേജിൻ്റെയും സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇനി മാക്ക് മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡാണ് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് കീയും കൂടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്ത് വാല്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായിരിക്കും അതിൽ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അതിൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഏത് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു മെസ്സേജിനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്ത് ഹാഷ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സിലബസിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീക്രട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്മോൾ ഫിക്സഡ് സൈസ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്സം അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് എന്ന് പറയുക അത് നമ്മൾ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒപ്പം അപ്പൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെസ്സേജ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്ററിന് ബിയിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് മാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ മെസ്സേജും മാക്കും കൂടെ റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റെസിപ്പിയൻ്റ് ഈ സെയിം കാൽക്കുലേഷൻ റിസീവ്ഡ് മെസ്സേജിലും പെർഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള മാക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് അഷ്വേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വേറെ യൂസറിൻ്റെ ഇൻഡിഫറൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇനി ആ മെസ് ഇത് മാക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ വേറൊരു യൂസർ അതിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തേണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അത്രയൊക്കെയാണ് മാക്കിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് സൈസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇറ ഡിറ്റക്ഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എസ് എച്ച് എ വൺ ആണ് അത് ഒരു ഡി എസ് എ സിഗ്നേച്ചർ സ്കീമിൻ്റെ ഒപ്പം യൂസ
ഇത്രയൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹാഷ് ഫങ്ഷനും മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡുമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും ആണ് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രറ്റി ഗുഡ് പ്രൈവസി പ്രറ്റി ഗുഡ് പ്രൈവസിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും സർവീസസ് ഉണ്ടാകും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ റിസപ്ഷൻ പ്രറ്റി ഗുഡ് പ്രൈവസി മെസ്സേജസും ഉണ്ടാകും പിന്നെ വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് എസ് എം ഐ എം ഇ അതെന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇമെയിൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് എസ് എം ടി പിയും എം ഐ എം ഇ പിന്നെ വരുന്ന എസ് എം ഐ എം ഇ അതായത് സെക്വർ എം ഐ എം ഇ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഐ പി സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കണം ആർക്കിടെക്ചറിൽ വരുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ഡാറ്റാബേസ് അത് രണ്ടും അതിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഹെഡറാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഹെഡറിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടണൽ മോഡൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻകാപ്സുലേറ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി പേലോട്ട് അതുപോലെ കമ്പൈനിങ് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഫോർ കേസസും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ കീ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്ലേ അതുപോലെ ഐസാക് എം പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്രയൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലുള്ളത് ഇനി മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെബ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ വെബ് സെക്യൂരിറ്റി കൺസിഡറേഷൻസ് നമുക്കറിയാം വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ സെക്യൂർ സോക്കറ്റ് ലെയർ അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്യൂർ സോക്കറ്റ് ലെയറിൽ കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ടി ടി പി ഹാൻഡ് ഷേക്ക് അലേർട്ട് എസ് എസ് എൽ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസ് അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോളാണ് അത്രയാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരിക പിന്നെ സെക്വർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷനെ സെക്വർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്വർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലതിൻ്റെ മെമ്പർ മെമ്പർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരാണ് കീ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ വോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടൈപ്സിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഗേറ്റ് പേ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ടണൽസ് അതിലും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എല്ലാം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓവറോൾ ഈ സിലബസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് തന്നെയാണ് കാരണം അത് കുറച്ച് തിയറി പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ പ്രോബ്ലംസോ വലിയ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്കറിയാം മാക്സിമം മാർക്ക് ആ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ താഴെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് കെ ടി യു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ